मन रोजू नेशनल वोटर्स डे एपड़े निर्वहितुट दाने थीमेटी अदे विधा एनकनी निर्वहितुटा रईट टू ओट अटे ओट वेयड़ने ये रकम हक अदे विधा जातीय चिह्न जातीय गेय जातीय गीतम ये रोजना स्वीक दाख संबंध प्रश्न ये विधा उठाने मन चूद जाग्रत को सारी चूँ रेवे पदव संवस रेवे पदव संवस सैप्टर ने केन्द्र एन कल संघ प्रधान अधिकारी अगर एस वै कुरेशी गार वरीसा राष्ट्र भुवनेश्वर अने दर के एन कल संघा संबंधी और सवेश निर्वहितुट सदर्भ में युवक चीफ एलक्षन कमीशनर अगर एस वै कुरेशी गार प्रश्न अड़को सार प्रती राष्ट्र विविध फेस्टल निर्वहित विविध देवी विविध वाट की संबंधी पज्जेद संवसरा निवे व्यक्त एवर ओटर्स उ ओटर्स वाल संबंधी प्रजास्वाम्य प्रक्रिय मेमंत पागोटी माकूड संबंधी और फेस्टल उंटे बहुत अच्छी और युवक एस वै कुरेशी गार अगर एस वै कुरेशी गार दीनमीद आलोची केन्द्र प्रभुत्स प्रजास्वाम्य प्रक्रिय ओटर्स ने पागने विधा प्रति ओटर्स रिजिस्ट्रेषन अवटा की वाल एडुकेटा की नेशनल ओटर्स डे निर्वहिस्ट बनपे केन्द्र एन कल संघ तरफ एस वै कुरेशी गार केन्द्र प्रभुत् रेवे पदव संवस केन्द्र मंत्रि मंडली प्रति संवस जनवरी इरव ऐदो तेदीन नेशनल ओटर्स डे निर्वहिशाल तद्वारा एन कल प्रक्रिय प्रजो पागने विधा चेया की एन कल प्रक्रिय प्रजा को तेजे उद्देश्य तो प्रती संवस मन जनवरी इरव ऐदो तेदीन नेशनल ओटर्स डे निर्वहिशे के मंत्रि मंडल तीर्मा सो ई तीर्मा असरी रुव वेल पदको जनवरी इरव ऐदो तेदीन मोटमोट नेशनल ओटर्स डे निर्वहितर यह नेशनल ओटर्स डे निर्वहिस्ट सेंट्रल एलक्षन कमीशन रेवे इरव मूडो संवस में पदमूडव नेशनल ओटर्स डे निर्वहितुट नेशनल ओटर्स डे थीम एमटे नथिंग लाइक ओटिंग ई ओट फर् शूर् ओट वेयड़मे मुख्यमंत्री का ओटने दाने मारप कोसम वेस्ता लेदा मारप कोसम विनियोगा अने यह पदमूडव नेशनल ओटर्स डे थीम मन पन्द याब जनवरी इरव ऐदो तेदीन सेंट्रल एलक्षन कमीशन राज परषत् आमोदी दी गुर्त मैं पन्मदे याबयो संवसरा सेंट्रल एलक्षन कमीशन टोल फ्री नंबर का उपयोगस्ता अदे विधा पन्म याबाई सेंट्रल एलक्षन कमीशन टोल फ्री नंबर का मरी जनवरी इरव ऐदो तेदीन मन नेशनल ओटर्स डे निर्वहितुटा सेंट्रल एलक्षन कमीशन हेड क्वारर वे ढील उ दीन ओक कार्यलयानी निर्वचन सदन अलस्तर निर्वचन सदन अलस्तर सो अदे विधा पन्द याब जनवरी इरव ऐदो तेदी ना पन्द एन भाई तुम वार एक सभ्य कमीशन का उन्द एन भाई तुम लोग मन रा राजीव गांधी गार प्रधानमंत्री उ दी त्री सभ्य कमीशन का मार्चार पन्म तुम्बई विश्वनाथ प्रताप सिंग गार प्रधानमंत्री उ तिगे एक सभ्य कमीशन का मार्चार पन्द तुम संवस दी मल्टी मेबर्स कमीशन का मार्चा की पीवी नरसीमहरा गार प्रयत्न चशार अत विफलमें पन्द तुम्बई मूड ना ने वरक सेंट्रल एलक्षन कमीशन त्री सभ्य कमीशन का उ राज अमल के वच्च भारत राज आर्टल नंबर मूड वरव आर प्रकार इरव संवर नि व्यक्त को ओट हक अने दाने कल ची भारत राज आर्टल नंबर मूड वरव आर प्रकार चपार अच्छे पन्द एन भाई एन अरव राज सवरण द्वारा दी प्रति संवस जनवरी ना की पद्ध संवस नि व्यक्त को ओट हक कल ची इवे संवसाल पद्धन संवसर तग्चार 
ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది జనరల్ ఎలక్షన్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది మనమంతా కూడా ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఓటర్స్గా నమోదై ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో ఓటు వేయాల్సినటువంటి బాధ్యత చాలా ప్రధానంగా ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఓటర్స్గా నమోదైనటువంటి వ్యక్తులు ఒకవేళ ఓటింగ్లో పాల్గొనకపోతే సమర్థులంతు సమర్థులైనటువంటి మనవల్ని అసమర్థులు క్రిమినల్స్ పరిపాలించడానికి ఆస్కారం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి మనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తేదీన మొట్టమొదటి ఎలక్షన్స్ ప్రారంభమయ్యాయి ఇవి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో పూర్తయ్యాయి అంటే ఎలక్షన్ ఎప్పుడు ప్రారంభమయ్యా అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ మొట్టమొదటి ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగాయని అడిగితే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో ఆ రోజుల్లో మొత్తం ఓటర్స్గా ఎలిజిబిలిటీ అయినటువంటి పర్సన్లో పదిహేడు శాతం మంది మాత్రమే ఓటర్స్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు ఈ ఓటర్స్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులలో నలభై ఐదు శాతం మంది ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు ఓకేనా నలభై ఐదు శాతం మంది ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు సరే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూడండి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికలలో అంటే జనరల్ ఎలక్షన్లో సో పదిహేడవ లోక్సభ ఎన్నికలలో ఆల్మోస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ అయినటువంటి ఓటర్స్లో ఓకేనా ఎలిజిబిలిటీ అయినటువంటి ఓటర్స్లో తొంభై ఒక్క శాతం మంది ఓటర్స్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు ఓకేనా ఓటర్స్గా రిజిస్ట్రేషన్ అనేటువంటి దాన్ని చేసుకున్నారు ఈ తొంభై ఒక్క శాతం మందిలో అరవై ఏడు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి శాతం మంది ఓట్లు వేశారు సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ వేశారు ఇలా ఎక్కువగా చెప్పాలంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పోలిస్తే పట్టణ ప్రాంతాల్లో విద్యావంతులైనటువంటి వ్యక్తులే ఓటు వేయటం లేదు కాబట్టి దయచేసి విద్యావంతులైనటువంటి వ్యక్తులు ఓటింగ్ సరళలో పాల్గొనాలి తద్వారా ప్రజాస్వామ్య ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంటుంది సో ఎలా ఇప్పుడు చూడండి ఒక వంద మంది ఓటర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఒక నియోజకవర్గంలో సో ఒక హండ్రెడ్ మంది ఓటర్స్ ఉన్నారని అనుకుందాం ఇప్పుడు లోక్సభ ఎన్నికల్లో కావచ్చు విధానసభ ఎన్నికల్లో కావచ్చు సో ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి పాల్గొన్నాడు బి అనేటువంటి వ్యక్తి పాల్గొన్నాడు సి అనేటువంటి వ్యక్తి పాల్గొన్నాడు డి అనేటువంటి వ్యక్తి పాల్గొన్నాడు మన దగ్గర లోక్సభ ఎన్నికల్లో కానీ విధానసభ ఎన్నికల్లో కానీ అమల్లో ఉన్నటువంటి విధానము ఫస్ట్ పాస్ట్ ది పోస్ట్ సిస్టమ్ అంటారు ఫస్ట్ పాస్ట్ ది పోస్ట్ సిస్టమ్ అంటారు లేదా దీన్ని ఇంకొక విధంగా విన్నర్స్ గెట్ ఆల్ అని కూడా అని ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు పోలై చెల్లిన ఓట్లలో ఎవరికైతే ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయో వారే విజేత అయితే ఇప్పుడు మీరు చూడండి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఓట్లు ఎంత హండ్రెడ్ ఓట్స్ అంటే పోలై చెల్లిన ఓట్లు టోటల్ వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఇందులో ఏకు వచ్చినటువంటిది ఇరవై ఐదు బీకు వచ్చినటువంటిది ముప్పై సికు వచ్చినటువంటిది పదహైదు సో అదేవిధంగా డికి వచ్చినటువంటిది సరే ఇక్కడ మనము సో సి అనేటువంటి దానికి ఒక ఇరవై ఆరు వచ్చినాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు మొత్తం కలిపితే ఎంత వీళ్ళకి ఒక యాభై ఐదు డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఒకటి ఇంతేనా ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒకటి పోతే ఇంకెన్ని మిగిలాయి పంతొమ్మిది కదా రైట్ అనుకుందాం ఇప్పుడు సో పోలై చెల్లిన ఓట్లు హండ్రెడ్ ఎన్ని పోలై చెల్లిన ఓట్లు అదే మొత్తం ఓట్లు కానీ చూసినాం అనుకో టోటల్ ఓట్స్ ఈ టోటల్ ఓట్స్ కాన నూట యాభై అనుకున్నాం అనుకో మనం ఇప్పుడు ఎంతమంది పాల్గొనలేదు యాభై మంది పాల్గొనలేదు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఇందులో మంచి వ్యక్తి విద్యావంతుడు సమర్థవంతుడు మంచి వ్యక్తి డి కానీ ఇందులో క్రిమినల్ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే బి క్రిమినల్ లక్షణాలు ఉన్నాయని అనుకుందాం నేరమయ్య రాజకీయాలతో సంబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి బి అనుకుందాం మంచి వ్యక్తి ఎవరు డి అనుకుందాం అయితే ఇప్పుడు ఎవరు ఓడిపోయారు డి ఓడిపోయాడు ఎవరు గెలిచాడు బి అనేటువంటి వ్యక్తి గెలిచాడు ఇప్పుడు మీరు ఎంతమంది పాల్గొనలేదు ఓటర్లో ఒక యాభై మంది పాల్గొనలేదు కదా ఈ యాభై మందిలో వీళ్ళంతా కూడా విద్యావంతులు లేదా ఈ యాభై మంది డి అనేటువంటి వ్యక్తిని సమర్థిస్తున్నాడు అని అనుకుందాం ఇప్పుడు ఈ యాభై మంది వచ్చే డీకి గాను ఓటు వేసి ఉంటే మంచి వ్యక్తి గెలిచి ఉండేవాడు కదా ఇప్పుడు మీరు ఓటర్స్గా రిజిస్ట్రేషన్ అయినటువంటి వ్యక్తులు ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో ఓటు వేయనందువలన మంచి వ్యక్తులు పరిపాలించడానికంటే బదులు నేరమయ్య రాజకీయాలతో సంబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అవినీతిమయమైనటువంటి వ్యక్తులు అసమర్థులైనటువంటి వ్యక్తులు మనవల్ని పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను బలవంతం చేయాలంటే 
ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియని కంటిన్యూటీ చేయాలంటే కొనసాగించాలంటే ఎలిజిబిలిటీ అయినటువంటి ఓటర్స్ ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకొని ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో పాల్గొనాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి నెక్స్ట్ రైట్ టు ఓట్ అనేటువంటిది ఏంటి అని అడిగారు ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి రాజ్యాంగ అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఓటు నమోదు చేసుకోవడానికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో అరవై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా దాన్ని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తగ్గించారు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఒకటి నాటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినటువంటి వ్యక్తులను ఓటర్లుగా నమోదు చేస్తారు మరియు జనవరి ఒకటి నాటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండడానికంటే మునుపు మూడు నెలల ముందు కూడా నిన్ను ఓటర్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేపిస్తారు అంటే జనవరి ఒకటి నాటికి నీకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వస్తాయని తెలిస్తే గతం అంటే ముందుకు పోయి ఒక మూడు నెలల ముందుగానే నువ్వు ఓటర్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఇస్తున్నారు ప్రజెంట్ అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో దీన్ని నాలుగు కట్ ఆఫ్ డేట్లుగా పెంచారు జనవరి ఒకటి నాటికి కానీ జూలై ఒకటి నాటికి కానీ ఓకే జనవరి ఒకటి నాటికి ఏప్రిల్ ఒకటి నాటికి జూలై ఒకటి నాటికి అక్టోబర్ ఒకటి నాటికి నీకు కాన పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిగాన ఉంటే నువ్వు ఓటర్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ కల్పించారు రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఇప్పుడు రైట్ టు ఓట్ అనేటువంటిది ఏ రకమైనటువంటి హక్కు ఇప్పుడు రైట్ టు ఓట్ అంటే ఓటు వేయడం అనేటువంటిది ఆర్టికల్ నెంబర్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్లో చెప్పారు కాబట్టి ఓటు వేయడం అనేటువంటిది ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి హక్కు మన కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అయితే ఇప్పుడు రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చట్టబద్ధమైనవే సో కాబట్టి వన్ లీగల్ రైట్ వన్ స్టాట్యూటరీ రైట్ మరి రైట్ టు ఓట్ అనేటువంటిది ఒక ఫండమెంటల్ రైటా అంటే రైట్ టు ఓట్ అనేటువంటిది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది రైట్ టు ఓట్ అనేటువంటిది వన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అండ్ వన్ స్టాట్యూటరీ రైట్ నాట్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ అయితే రెండు వేల పదమూడవ సంవత్సరంలో పియూసిఎల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా మధ్య జరిగినటువంటి వ్యాధ్యలో రైట్ టు ఓట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ నెంబర్ నైన్టీన్ క్లాస్ వన్ సబ్ క్లాస్ మాల్ అని చెప్పింది అంటే ఓటు వేయడం అనేది భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛా హక్కులు అంతర్భాగంగా చూడాలని చెప్పింది రెండు వేల పదమూడులో రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఏం చెప్పింది ఓటు వేయడం అనేది ప్రాథమిక హక్కు అయితే కాదు ఓకేనా ప్రాథమిక హక్కు అయితే కాదు కానీ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ హక్కుల భాగంగా చూడాలి అని చెప్పింది ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి సో ఈటీపీబిఎస్ అంటే ఏంటని అని అడిగారు ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అని అంటారు ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి అమల్లేకి తీసుకొచ్చారు నో వన్ కెన్ బి లెఫ్ట్ బిహైండ్ అనేటువంటి దీని యొక్క థీమ్ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియల్లో ఎలిజిబిలిటీ అయినటువంటి ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఏ ఒక్కరిని కూడా మినహాయించకూడదు అందరికీ కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించాలనేది దీని యొక్క లక్ష్యం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ప్రస్తుతం సో భారత ప్రభుత్వం తరపున విదేశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆఫీసర్స్ అధికారులు అంటే ఉదాహరణకి ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ సో అదేవిధంగా హై కమిషనర్స్ ఎంబాసిడర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా దౌతివేత్తలు రాయబార్లు వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆర్మీ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వారు ఆర్మీలో అది ఎవరైనా కావచ్చు సిఐఎస్ఎఫ్ కావచ్చు సో అదేవిధంగా సెంట్రల్ రిజర్వ్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కావచ్చు ఇండో టిబెటేన్ బోర్డర్ కావచ్చు అంటే ఆర్మీలో పనిచేసేటువంటి వారు నెక్స్ట్ మూడోది భారత ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఒకవేళ విదేశాల్లో పనిచేస్తుంటాయి మన ఆర్మీ ఉన్నారు కదా మన ఆర్మీ వాళ్ళు మన దేశంలో పనిచేస్తుంటారు విదేశాల్లో కూడా పనిచేస్తుంటారు వారు మరి వీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే వీళ్ళతో కూడా ఉంటారో వారు వైఫ్ కావచ్చు పిల్లలు కావచ్చు అమ్మ నాన్న కావచ్చు వారు ఓకే రైట్ సో వీరిని మనం ఏమంటామంటే వీరిని సర్వీస్ ఓటర్స్ అని కూడా అంటారు సో ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే సర్వీస్ ఓటర్స్గా పిలవబడుతున్నటువంటి వ్యక్తులకు ఉంటుంది ఈ దీని ద్వారా ఏంటంటే దీనికి ఒక వెబ్సైట్ ఇచ్చి ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా మనం ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టానికి మనం అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత నీకు వాళ్ళు 
ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక ఫామ్ పంపిస్తుంది మెయిల్లో ఆ ఫామ్ను ఓపెన్ చేయాలంటే నీకు నీ మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది ఒక పిన్ నెంబర్ వస్తుంది ఆ పిన్ నెంబరు ఓటీపీ నెంబరు జారీ చేసిన తర్వాత ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని నీ యొక్క అడ్రస్ ఏ నియోజకవర్గంలో ఓటు వేయాలనుకుంటున్నావు ఏ పార్టీకి వేయాలనుకుంటున్నావు చేసి మళ్ళీ స్కాన్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ అప్లోడ్ చేసేయాలి ఇక్కడ పిన్ వస్తుంది ఓటీపీ వస్తుంది మరియు మూడోది క్యూఆర్ కోడ్ కూడా వస్తుంది ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని నీ మొబైల్తో నువ్వు స్కాన్ చేయాలి ఇది అంతా కూడా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా నువ్వు ఓటు వేయడానికి ఆస్కారం అనేటువంటి దాన్ని ప్రభుత్వం అనేటువంటిది కల్పిస్తూ ఉన్నది ఇదే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ ఇటీవల రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం జనవరి పదహారో తేదీన ఎవరైతే వలస కూలీలు ఉంటారో వలస కూలీలు అదేవిధంగా ఎవరైతే ప్రవాస భారతీయులు ఉంటారో విదేశాలలో ఈ వలస ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన తెలంగాణ వాళ్ళు ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఢిల్లీలో కానీ లేదా గుజరాత్లో కానీ రాజస్థాన్లో కానీ పంజాస్ ఉంటే వారు మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి ఎన్నికల్లో ఓటు వేయాలంటే కష్టతరంగా ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం రిమోట్ ఓటింగ్ సిస్టాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి పదహారున ఢిల్లీలో ఒక సమావేశం నిర్వహించింది తదుపరి సమావేశం ఫిబ్రవరిలో నిర్వహిస్తారు దీనికి సంబంధించిన విధి విధానాలు ఇంకా కూడా రావాలి ఇంకొక వీడియోలో మనం రిమోట్ ఓటింగ్ అంటే ఏంటి దాని విధి విధానాల గురించి మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ మూడోది జాతీయ గేయం జాతీయ గీతం జాతీయ చిహ్నం స్వీకరణ అని అన్నారు ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే మనము పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై నాలుగున జనవరి ఇరవై నాలుగున నేషనల్ యాంథమ్ జనగణమన అధినాయకును రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించింది జనగణమన అధినాయకును రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించింది నేషనల్ యాంథమ్ అంటాం ఈ నేషనల్ యాంథమ్ అనేటువంటి దాన్ని మన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాయడం జరిగింది జనగణమన అధినాయక అనేటువంటి దాన్ని ఇది ఫైవ్ స్టాండర్స్ ఉంటుంది సో దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల పదకొండు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడో తేదీన సో కలకత్తా సమావేశంలో అంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కలకత్తా సమావేశం జరిగితే దాంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆలోపించారు సో దీని హిందీ వర్షన్ని వాస్తవంగా రాసింది బెంగాల్లో కానీ దీని హిందీ వర్షన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై నాలుగున ఓకేనా రైట్ నేషనల్ యాంథమ్ ఈ నేషనల్ యాంథమ్ అనేటువంటిది భారతీయ సంస్కృతి కల్చర్ సంప్రదాయాలు ట్రెడిషన్ అదేవిధంగా మన భిన్న సంస్కృతుల గురించి అదేవిధంగా మన దేశం యొక్క ఐడెంటిటీ నేషనల్ ఐడెంటిటీ మన యొక్క గుర్తింపు గురించి తెలియాల్సి ఉంటుంది నేషనల్ యాంథమ్ సో నెక్స్ట్ ఇదే రోజున నేషనల్ సాంగ్ అనేటువంటి దాన్ని నేషనల్ సాంగ్ వందే మాత్రం అనేటువంటి దాన్ని మనం రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించింది వందే మాత్రాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించింది ఈ వందే మాత్రం అనేటువంటి దాన్ని బకిన్ చంద్ర చటర్జీ ఆనంద మట్ అనేటువంటి నవల్ నుంచి మనం స్వీకరించడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో ఆనంద మట్ అనేటువంటి నవల్ని బకిన్ చంద్ర చటర్జీ రాస్తే దాన్ని పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో మన అరవిందో ఘోష్ అనేటువంటి ఆయన హిందీ లేక అనువాదించడం జరిగింది సారీ సంస్కృతంలోకి అనువాదించడం జరిగింది సో దీన్ని మనము నేషనల్ సాంగ్గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ఇరవై నాలుగో తేదీన స్వీకరించడం జరిగింది సో ఈ నేషనల్ యాంథమ్కి నేషనల్ సాంగ్కి ఒకే రకమైనటువంటి హోదా అనేటువంటిది ఉంటుంది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదున సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించింది సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ ఆమోదించింది ఆ తర్వాత మరుస రోజు పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున నేషనల్ ఎంబ్లం లేదా జాతీయ చిహ్నం లేదా జాతీయ ముద్ర అంటే నేషనల్ సీల్ అని కూడా పిలుస్తుంటారు ఈ నేషనల్ ఎంబ్లం నాలుగు సింహాలను స్వీకరించింది ఆమోదించింది అంటే ఫోర్ లైన్స్ అని పిలుస్తాం ఈ నాలుగు సింహాలు అనేటువంటి దాన్ని క్రీస్తపూర్వం మూడవ శతాబ్దంలో చంద్రగుప్త మౌర్యుడు వేసినటువంటి సార్నాథ్ స్థూపం నుంచి తీసుకున్నారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు సార్నాథ్ స్థూపం నుంచి తీసుకున్నారు ఇది ఇదే ఈ నాలుగు సింహాల కింద సత్యమేవ జీతి అనేటువంటి ఒక పదం ఉంటుంది ఈ సత్యమేవ జీతి అనేటువంటి పదాన్ని ముండాక ఉపనిషత్ నుంచి తీసుకున్నారు 
ఎంయుఎన్ డిఏ కే ముండాక ఉపనిషత్ నుంచి స్వీకరించడం జరిగింది ఓకే అండి రైట్ ఇది ఈ మూడు తేదీలకు సంబంధించి కాస్త మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనవరి ఇరవై నాలుగు జనవరి ఇరవై ఐదు జనవరి ఇరవై ఆరు నేషనల్ సాంగ్ నేషనల్ యాంతం సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నేషనల్ ఎంబ్లం దీని మీద ప్రశ్న ఎలా అడుగుతున్నారు గతంలో ఏపీపీఎస్సి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గ్రూప్ టూ జరిగితే అందులో ఒక ప్రశ్న అడిగారు ఏపీపీఎస్లో ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఐదో తేదీన నేషనల్ ఓటర్స్ డేగా నిర్వహించాలని చెప్పి కేంద్ర మంత్రి మండలి ఎప్పుడు తీర్మానించిందని అడిగారు రెండు వేల పద్దెనిమిది గ్రూప్ టూ ఏపీపీఎస్సి సో రెండు వేల పదిలో నిర్ణయించింది జరిపింది రెండు వేల పదకొండు జనవరి ఇరవై ఐదున సరే ఇక్కడ ప్రశ్న చూడండి హూ ఈజ్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అని అడిగారు భారతదేశంలో నేషన్ నేషనల్ ఓటర్స్ డేని ఎందుకని నిర్వహిస్తున్నారు అని అడిగారు సో నెంబర్ వన్ టు ప్రమోట్ ఓటర్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్ సో భారతదేశంలో ఓటర్స్ని ఎడ్యుకేషన్ చేయడానికి మరి ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో ఓటర్స్ భాగస్వాములు అయ్యే విధంగా చూడడానికి దీన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకటి నెక్స్ట్ రెండో ప్రశ్న వెన్ ఈజ్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ఇండియా అని అడిగారు నేషనల్ ఓటర్స్ డేని భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచి ఏ తేదీ నిర్వహిస్తున్నానని అడిగారు సో జనవరి ఇరవై ఐదు మొదటి ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ విచ్ గవర్నమెంట్ బాడీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కండక్టింగ్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా అని అడిగారు భారతదేశంలో ఏ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి సంస్థ స్వేచ్ఛాయుతమైన నిష్పక్షపాతమైనటువంటి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుంది అని అడిగారు ఎన్నికలు నిర్వహించేది ఎవరు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కదా డైరెక్టర్ ప్రశ్న ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను మీ వెరస్వామి